根据 The Federalist 的报道 ，Quinnipiac Poll 这个一直以来都是非常左倾的民调显示，前副总统 Joe Biden 的支持率掉到了新低，百分之三十七。同时又显示，有五十八趴的人认为说，拜登的脑子以及身体情况已经不能称职的继续当总统了。只有百分之三十趴的人认为说，拜登其实还是在白宫继续发号司令的。剩下的人认为说，美国是被其他的人掌控的，或者是 Joe Biden 是被其他的人掌控的。目前，拜登正在毁灭这个国家，不管是在经济上、外交上，就连在运输上都在吃瘪的情况下，共和党的州长还有参议员已经蠢蠢欲动，想要在二零二四拿下他的职位。我是 Ethan， 欢迎收看今天的 AI News。美国的经济越来越差了，钱越来越难赚。我们要一起支持保守派的公司来抵抗这个试图违背宪法、打造中央集权的政府。这包括要调试自己的心情。如果有一个方法可以两全其美就好了。男人的话很简单，就是喝杯 whisky 啊，跟朋友出去靶场打打枪之类的。女人的心情可能要靠指甲油来解决。n i g i Nails 的指甲油使用的是 Ten Free 无害的材质制作的。全世界只有三家公司在做 Ten Free 的指甲油，两家在澳洲，一家就在这里。而且现在他们推出的 Holiday Collection 正好适合送礼，也适合自用。现在赶快去 www.nigila.com，nigails.com 来支持这个保守派的基督徒的指甲油店。结账时输入 AI News 10 A I N E W S 10」就可以获得 ten percent off。让我们。生活可以更健康，手指变得更漂亮，心情变得更好。我自己是不涂指甲油啦，但是今年送礼最好的选择就是一个这么好看、经济又实惠的良心企业了。分享完这个好消息之后，让我们继续回到我们的前副总统 Joe Biden。Joe Biden 现在的状态是非常非常的惨的，他才上任短短几个月，还不到一年，整个美国所有的议题都出了问题。他原本上台的原因就是因为新冠肺炎，他说他有一个完美而且周全的计划 ，I have a plan， 这是他选举的时候说的。这就是为什么就算阿富汗整个垮台，经济全面衰退，他还是一直希望社会大众注意到的就是新冠肺炎。那现在连新冠肺炎对他来讲都是个问题了。遇到这个老人家的危机的时候呢，年轻的、有活力的、有干劲的人，就是会想要取代这个其实还不太确定是不是还活着的活死人。其中一个就是佛州的州长 Ron DeSantis， 他开了记者会说，佛州的港口全面运作，为了全美国的物流开启，为了全美国的利益。In the United States, where there's a big log jam, that of course is Impacting what we see in terms of on our on our store shelves, we see more empty shelves than than we're used to seeing, and and there's shortages of different things. Of course, we're also seeing increased costs in terms of inflation,、uh, year over year increase in food prices. So far, is the highest it's been in ten years, and of course, many commuters have been have been suffering under about a 50 percent increase. In gasoline, and so you see、uh, a lot of problems. I know they just announced. Well, in California, maybe they'll start having the the port operate 24/7. Our ports operate 24/7. I mean, that should be happening anyways.、Uh, and so we in Florida、uh, have the ability、uh, to help alleviate these log jams and help to ameliorate the problems with the supply chain. And part of it is because we've long been committed. To reliable, modern, and accessible port facilities. Since I became governor in 2019,、uh, we've allocated almost a billion dollars to over 70 Florida seaport projects, and uh, these are uh, approaches that have have made us、uh, really, really strong. Our infrastructure is very robust. Our economy is very strong. Really, really strong. This is a very good thing. Not only in Florida, I think it will be good for the whole United States. 这位州长最厉害的地方就是，当其他的州长都在那边说啊、呃，联邦的政府在打压啊，联邦政府说什么啊，做什么啊，他就是有本事，在大家不知道在干嘛的时候说，我这里有一个其他选择，我这里有答案，我这里有最好的解决方式。在美国，最好进入总统职位的就是州长。因为这是表示你已经是一个行政院的职位了，而且你已经是一个领导者，你带领的是一个州，接下来你带领的是一个国家。如果你是一个国会议员的话，或者参议员或者众议员的话，那就是比较不被看好的，因为你只是一个体系的一部分。
你的履历最主要的是团队合作或是团队互动的概念。Ron d e s a n t i s 身为一个州长，跟其他州长最不一样的地方，就是他的行为举止可以让他的名声传到全国。其他的州的州长绝大多数都不太认识，除非他最近有什么性丑闻啊，或是被罢免之类的。但是这位佛州的州长出来的新闻都是好的。另外一个年轻有为的共和党人，也是把自己的眼光放在2024的总统大选上面。这个人就是 Missouri 州的参议员 Josh h a w l e y 他这次攻击的对象是一个。拜登提名的大法官，从洛杉矶来的左派，这个法官坚持，男人应该可以进女厕所，女生更衣室，学校也是。这很明显就跟之前那个 Loudoun County 发生的强奸案的原因差不多。Josh Hawley 就在这个提名法官的提名会上面，彻底的洗脸这个左派法官。Han Holly Thomas. Let's look at it. Now, I have to ask you, in, in light of what we are seeing in Loudoun County, there are reports about this in other places, but it's particularly troubling in light of the recent events in Loudoun County, where a boy in late May was sexually assaulted a ninth-grade girl in her school's restroom after identifying as he identified as being gender fluid. He was transferred to another school. Where a second assault occurred just earlier this year, do you stand by your comments in these briefs that there is there is no evidence of violence or crime in restrooms by allowing biological males to use biological females' restrooms? Thank you for the question, Senator Hawley.、Oh, so as I explained to Senator Grassley.、Oh, In every case that I had as an advocate, it was my duty to represent the views of my clients, and that's what I did. 这个未来的法官的回答，呃，其实没什么好看的。哈利就一直追问这个问题，结果他就是一直绕圈圈找理由，基本上拒绝回答。Joe Biden 也是，我之后会给一个 example。Judge Holly 的问题其实非常简单，你签署了一个文件说。男人进女人的更衣室不会有任何的问题。那么现在你看到这些证据，那 Loudoun County 这些证据，你还是这么认为吗？只要是有超过两个以上脑细胞的人都应该知道怎么回答这个问题，因为事实都摆在眼前。这个女的说：“我必须要为了我的客户着想 ，advocate for my client。”但是当我当了法官之后，我就不会啦。但是他的名字很明显就是签在男人可以进女人的更衣室里面的这个声明上面。那这有几种可能：你是一个没有道德的人，你是一个笨蛋吗？嗯，还是你一直以来都是在骗人？那你现在还是这么想的吗？那答案到底是什么？这个未来的法官就是不愿意回答这么简单的一个问题。简单的说，他的回答就是。没有错，把男人放到女人的更衣室里面不会有任何的危险。就算有危险，我也愿意为了我的政治目的而说谎。就算我错了，我也不会认错。反正不重要，我干嘛要跟你在这边讨论？这里啊 j o s h a l l e y 有一个错误，就是他在说 biological male 生理男，这个好像是他在说这个世界上有其他的男性一样。什么叫做生理男？那什么叫做心理男？什么叫心情男？什么叫灵魂男？这些名字全都是左派取的，我们不应该说什么“生理男”之类的单字，因为你这么一说就不是事实了，你只是让左派有机会反击而已。事实就是，世界上只有男人跟女人，男孩跟女孩。当我们在使用这些左派的词汇的时候，我们以为我们很聪明，我们以为我们很科学，我们很在乎医学单字，但是其实我们只是给左派一个攻击的机会。说男人跟女人有好几种之类的这样子感觉 ，Fifty Shades of Male, Fifty Shades of Man 哦，男人的五十道阴影之类的谎言。不过拜登也不是省油的灯，他也在全力的拉票。他昨天在 CNN 的 Tom Hall 办了一个活动，他上面回答了一个自美国与中华民国断交以来，没有一个美国总统敢说的话。如果中华人民共和国武力犯台的话，美国会出兵吗 ？Tested a hypersonic missile. What will you do to keep up with them militarily, and can you vow to protect Taiwan? Yes and yes. We are militarily 
China, Russia, and the rest of the world knows we have the most powerful military in the history of the world. Don't worry about whether we're gonna, they're going to be more powerful. What you do have to worry about is whether or not they're going to engage in activities that will put them in a position where they may make a serious mistake. And so I have had, I've spoken and spent more time with Xi Jinping than any other world leader has. That's why you have, you know, you hear people saying, Biden wants to start a new Cold War with China. I don't want a Cold War with China. I just want to make China understand that we are not going to step back. We are not going to change any of our views. So are you saying that, that the United States would come to Taiwan's defense if yes, China we, attacked? Yes, we have a commitment. 美国会出兵保护台湾。我其实某层面上是一直相信这个的。如果说这句话是从川普那边说出来的话，那是很不幸的。他说的话从来就没有兑现过的政客说出来的。两岸的问题，我其实不太想去讨论，因为我觉得就是两边的左派政府在互相捅而已。一个是马克思形式的阶级斗争的左派，一个是 m a r u c h e s 现代社会主义或是人格社会主义的这个左派斗争。我没有台湾身份，也没有中国身份，所以说我只好批评我有权利批评的总统就好。我们应该相信拜登会保护台湾吗？我们就来看一下上一个拜登说要保护的政权，就七月而已，他跟阿富汗的总统最后一通电话。The leaked transcript of a 14-minute phone call on July 23rd between President Biden and Afghanistan President Ashraf Ghani reveals a stunning admission from Biden. Quote. I need not tell you the perception around the world and in parts of Afghanistan, I believe, is that things are not going well in terms of the fight against the Taliban, and there is a need, whether it is true or not, there is a need to project a different picture. The U.S. president goes on to encourage Ghani to hold a press conference with prominent leaders, pushing a new military strategy that will quote change perception. Three weeks later, Ghani has fled abroad, apparently with millions of U.S. dollars. His army dissolved, the U.S. military withdrawn, its billions of dollars of fighting equipment allegedly disabled. Now in the hands of the Taliban, parading said disabled equipment in victory through the frightened streets of Kabul. Asked about the phone call on Wednesday, Press Secretary Jen Psaki deflected. Well, I'm not going to get into private diplomatic conversations or leaked transcripts of phone calls.、Uh, but what I can reiterate for you is that we have stated many times that no one anticipated、uh, the vast majority. I should say there may have been individuals and agencies, so I don't want to eliminate that option. But uh, our uh, national security team and no one in Congress, or I would say most people out in the public, anticipated that the Taliban would be able to take over the country as quickly as they did, or that the Afghan National security forces would fold as quickly as they did. Okay, 他要 Ghani 阿富汗的前总统开记者会说一切 OK。这个 transcript 是已经流出来，而且已经公开的。拜登在上面说的很清楚，阿富汗的情形很糟糕，但是国际社会的压力很大。他要求阿富汗的总统说谎，说一切很好，一切不会有事。结果几天之后就彻底沦陷了。之后。各位也看到白宫发言人说的话，这个新闻我们之前已经报道很多了。如果对这个有兴趣的，可以回去看我们之前的影片。我们必须向前看，或许拜登已经是一个彻底改变的人了，或许他已经是心意更新而变化，或许他已经是一个新造的人了，勇敢面对问题，而且对症下药。说不定台湾有这么一丝丝的希望。我们先不用来扯台湾，我们就先来看看。对于美国本土的危机，他是怎么看的？现在最威胁美国的其实不是中国啊，不是俄罗斯，而是美国的南方边境。我们把政权交给了恐怖分子，然后又边境彻底的打开。那么拜登说要怎么解决这一切呢？他去看过了吗 ？Do you have plans to visit the southern border?、Uh, I've been there before, and I haven't. I mean, I know it well. I guess I should go down, but the But, but, but the whole point of it is, I haven't had a whole hell of a lot of time to get down. I've been spending time going around looking at the 900 billion dollars worth of damage done by、uh, by hurricanes and floods. And but、uh, I plan on now. My wife Jill has been down. She's been on both sides of the river. She's seen the circumstances there. She's looked into those places. You notice you're not seeing a lot of pictures of kids lying on top of one another with.、Uh, You know, with 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 with, with、uh, um, you know、uh, 
that looks like tarps on top of them. It's the thing that concerns me the most about being able to get control of it because I got to, number one, get enough funding to provide for immediate determination of whether or not someone that is, in fact, legitimately claiming a right to stay in the country because of legitimate fears. Yeah. 我我不知道各位是怎么看这个拜登说要保护台湾啦。我只知道拜登连美国都保护不了，而且一旦出事了就拼命找理由啊！我之前去过啊，啊不对，呃，我我老婆去过啊。你你你看你看小孩都没有叠在一起睡觉啦，对不对？我啊我就是那个那个那个呃我我我就是很忙啦，对不对？我忙着那个什么那个呃。那个那个 ，you know you know you know， 呃，飓风啊，还有那个什么那个那个经费啊 ，you know you know you know you know you know you know， 这个就是西方的自由民主世界的领导人。Again， 你要怎么看 Joe Biden 说会出兵保护台湾是你的事，我只说 take it with a grain of salt， 因为这个人并不是一个很好的领导人，这个人当了一辈子的政客。这个人是一个左派 power grab 的利器，他的责任就是被利用完，然后丢掉或者死掉的一个人。我们星期六的时候出了一个影片，说我们可以反抗，我们要支持抵抗政府越举的公司，而且要抵制在政府面前低头的公司。就是有这么一家餐厅，他做到了，刚好是我认为全世界最好吃的。The only In-N-Out in San Francisco shut down by health officials because workers didn't ask customers for vaccine records. It's unfair, yeah, <clears throat> really unfair. But the company is adamant, saying we refuse to become the vaccination police for any government. It is unreasonable, invasive, and unsafe to force out restaurant associates to segregate customers into those who may be served and those who may not, whether based on the documentation they carry or for any other reason. Let them do their job that they were hired to do, not to ask. Everybody, if you've got a vaccine or not, because I feel bad for them, you know. 没有错，我相信吃过的人都会同意。我只有认识一个人说 Shake Shack 比 In and Out 好吃 ，and I think he's full of lies. <笑>这个历史上最好吃的汉堡店，大家有吃过它的薯条 ？OMG！ 而且它是一个基督徒的汉堡店，站起来抵抗拜登的大政府。政府做不到管控所有的人，所以他们希望大公司这些可以直接影响其他人生活这些大老板做他们的打手，因为有很多的人不想打这个疫苗，对这个疫苗有疑虑。With good reason， 因为有些疫苗的开发的过程或是生产的过程，使用是人类的胚胎里面的干细胞。也看到了新闻报道，里面有很多人打了疫苗之后死了。例如说 Johnson Johnson， 他被停止的原因就是因为脑血栓。有些人的神经系统出了问题，有些小孩原本是对于病毒最有抵抗力的这一群人，就打了疫苗之后却死了。北加大学 U C Davis 做了报告，明显的显示，这个疫苗对于年轻的男性来讲，比病毒还要危险，而且危险多了。你在看以色列的报告，你在看新加坡的报告，有很多的理由要来拒绝打这个绝对不完善的疫苗。所以，伊内纳出来说，我们拒绝当任何政府部门的疫苗警察，我们拒绝而且反对政府强制企业对于客户进行歧视性的分类或者是隔离。这个是明显的政府越矩，而且是违背我们的宪法，违背我们的人权。要我们对于我们的客户进行隔离，分开成可以接受服务或是不能接受服务的，只因为他们身上带着文件。如果你是老板的话，跟这个英联奥的老板做一样的事情，发出声明 ，AI News 帮你宣传。大家，我们要来支持属于我们的企业，不要让政府牵着鼻子走。The great refusal is coming, and it is time to get an in and out burger for dinner. 欢迎大家在我们的聊天室。把今天自己去 In and Out 买的汉堡照片剖出来，我们一起抵抗暴政。接下来，让我们一起来看看留言吧。好，那接下来就让我们一起来看看看看留言吧。那这个朋友呢，他在这里说，他说在澳洲也看到一个妇女从超市到停车场没戴口罩，一样被两个警察威胁搜包包。什么时候这个世界变得这么邪恶？警察都是打手，专打老百姓，好警察都被逼退。Yeah， 我觉得警察都是打手这个想法是一个很传统的一个想法。那我们现在
，我们会说警察是好人嘛，对不对？因为警察是要来维持秩序的。但是现在警察的确变政府的一个打手。But don't be surprised， 因为政府其实就是会要用这些公权力来夺取更多的权利。嗯，那么澳洲的警察真的是太夸张了。澳洲的警察是跟中国政府大概差不多了啦，特别是他那个那两个警察拿着那个 Facebook post 跑去别人家，晚上三更半夜的跑去别人家，说这个是不是你半年前是不是曾经在脸书上发过这样一条讯息？对，我说哈，大半夜你来我家敲门，你你就是要问这个事吗？然后呢，就是你问了之后，是不是我 PO 的，又怎么样？嗯，对吧？就是这这怎么了？那、啊、我觉得这是非常非常可怕的一件事情。前一阵子我们真的就在笑中国大陆嘛，就说什么哦，那个人在在警局里面，哦哦，这个是不是你 PO 的微信？你是不是在这个 group 里面说了这句话？现在在澳洲发生这个样子的事情，你说你在台湾，你还想移民去澳洲吗？你还想要去澳洲打工游学吗？你还想要去做变成这个样子这么可怕的一个东西？然后警察有这个样子的权利，政府可以这个样子来抓别人、来定别人、来骚扰别人，这是一件非常非常恶心的一件事情。嗯，那么好警察都被逼退了，现在真的就是这个样子。好警察他觉得说这东西我不应该要去碰，然后他就会辞职，然后我们的税是要去付给那些很烂很烂的在压迫别人的警察。嗯，所以现在就是很大的一个问题在这个地方。那要怎么解决的话，真的。你付税这个东西的，就是我上个星期有讲，就是政府最好抓你的方法，你只能就是把自己站好，让自己变得更强壮，然后来帮助这样子的人。嗯，对，好，来我们看下一条留言哈。有朋友他说，是否有一天会走向内战？感觉中共与左派希望往这方面操作，故意激化对立，未来势必会有更多离谱的事情发生，目的是要发生台面上的冲突，甚至内战。啊，你上周也是礼拜六那天，我们也发了一个视频啊，就是你有讲说关于内战的事情嘛？对啊，啊，你觉得呢？你觉得有可能发生内战吗？我觉得有可能，而且这个内战呢，就是现在你可以看到说，在右派、保守派里面，有很多人故意去煽起这些东西。就像我们经常说啊，我们也不是说故意骂谁或者怎么样，只是在这边揭露一个事实，希望大家能够明白哈、啊。就像西新小宝还有猪妹的那些人。他们一直在时不时的就会煽动这种情绪，那这种情绪呢？那你说，如果我我们之前也聊过，说抗争有必要的时候，你当然一定要抗争，因为这是宪法赋予我们的权利。但很多时候，如果你要是无脑的被这些人唆使你去抗争，你只会让左派赢得一个大的胜利。是，所以就是现在这个情况是很危险的。然后很多基督徒，然后是右派的基督徒，就会被这些东西煽动。所以你说会不会有某一天，就是这些人被煽动，然后甚至是造反或者怎么样？会不会？如果照这个情形发展下去的话，如果分不清什么对什么错，我觉得是会的。嗯，而且是会让左派有一个很大的胜利的这一种东西，而且这个是非常不好的，会造成有人死伤等等等等哈。对啊，中共，我觉得中共跟左派的确是希望往这个方面操作，来分解保守派的势力也好，来让。所有想要维持正义的人分不清楚什么是对，什么是错也好，变成一个他们用的强用的靶子这样的东西。我觉得内战，你说那种枪对枪，然后就是你拿着枪在你的那个 neighborhood 里面，然后对着你邻居射这种东西、嗯，我觉得这种东西比较不太可能会发生。嗯，那么就算有发生的话，也只有可能是小规模的那一种，不可能就是两边真的把人聚集起来然后互干这个样子。说实在的，美国没有。兰州，美国只有蓝色的城市，所有的大城市都是蓝的，然后其他全部都是红的。如果说发生什么事情的话，他们就是要从蓝的这个地方出来。然后保守派还有这个基督徒，我们要做的事情是绝对要避免这个样子的发生。但是如果发生在我们身上的话，我们就要努力的去保护我们自己，还有我们的家人。好，来下一个朋友，他说，他说。天呐，洪州竟然会发生这种事！那他说的就是那个女生不戴口罩，然后被抓起来的那个哈。我看标题我还以为是兰州，共和党的州长周议会应该动起来了，怎么放任这种事发生？可以拿出德州或者佛罗里达州州长的魄力吗？还是怀俄明州的共和党人是犀牛？我觉得这个洪州发生这种事也并不是什么特别奇怪的事吧。
，因为州的权利，你在下面很多这种 local 的小机构或者怎么怎么样，就是你作为一个州的政府，你很难限制说下面这种小的地方不够有这种小的动作。我觉得这个是没有办法去管控的一个事情，这个跟州长也没有什么太大的关系。主要的就是那个 local 的警察呀、啊、呃校董会啊之类的，是他们之间的这种事情哈。所以州长，德州跟佛罗里达州。他这两个州的州长的确是挺有魄力，但是你知道有多少住在那里的华人？好讨厌他们两个哦！你知道把他们骂都骂成什么样子？就是一边住在那里，然后享受着舒服的，然后 secure 的这种环境，然后一边嘴里又骂说德州跟那个佛州的州长这不是东西啊，不让人堕胎，然后不让怎么样？那欢迎这样的朋友呢搬到加州来，欢迎这样的朋友呢住到洛杉矶的当烫去啊！我觉得这种地方呢可能是比较适合他们的这个政治环境。如果说你要是。这么支持那么蓝的政治哈，那就是我就我就建议大家就是你、yeah, 你支持这种， feet. 对， yeah, 就是你嗯、yeah, 啊、你你你支持什么你就搬到哪嘛，加州、嗯、欢迎你，对对对，所以这个我觉得这不是说州长州议会能那个，因为 local 这种小的东西他们真的很难管得到，你就说一个国家你怎么管到哪个村那村里就是那村长最大。对，我觉得他说的这个是。可以有解决方，像 Ron d e s e n t e s 他就说没有商业，还有没有企业，还有没有公家机关可以规定要戴口罩，但是你不可以规定一定要打扮。当天这个新闻就是警察来抓那个女生嘛，嗯，警察有没有做错事情？其实警察做的事情不是错的哦，因为像说这个学校如果是校长的或者校董会的，对不对？他就有权利说谁可以来，谁不可以来，那么他就。可以说，我现在不欢迎你，这个是我的规定。你违反了我的规定，你就得走嘛。你走啊，那你要是不走，我就叫警察来把你抓走。对，所以说警察抓那个女生的罪名是 transpassing，、嗯、不是戴不戴口罩。那么这个东西等于就是是企业或者是学校公家机关来在压迫人民，只是警察被用了一个 transpassing 的一个。方法来去执行这件事情，那这是不是一个破坏？这绝对是一个破坏。但是你有没有办法，呃 ，prevent 这些东西？真的就是，除非你州长下令说你这个东西不是罪，你不戴口罩你不能定罪，你不戴口罩的话你不能说它是 transpassing， 你这个样子的话你才有可能去保护人民。嗯，对。然后呢，这个最后一句话他说，怀俄明州的共和党人啊、呃，说难道怀俄明州的共和党人是犀牛吗？我觉得现在。Rhino 这个东西在被人随便乱用，嗯，很多人就就是你，你可以随便说，哎，他是不是 Rhino 啊？哦，他他是 Rhino 或者怎么样？那我我就说这个话，我们也被别人说是 Rhino。对，所以我觉得这个东西就说起来是要比较谨慎的，就是在你没有一切事情都是吧，就在你没有确凿的证据的时候。真的不要随便说别人是 Rhino， 因为 Rhino 真的是一个蛮糟糕的这样一个称呼，而且在一个州里面的一个小地方发生这种事，不太能证明说这个州长是怎么样。而且你要判断一个人是不是 Rhino， 这是大事上见真章，你才能知道了。Yeah. 那 Wyoming 这个有没有 Rhino？ 当然有 ，This Cheney 就是一个大 Rhino。<笑> OK， 然后我相信共和党里面有非常多的 Rhino， 对，但是你在确定说他这个人真的是 Rhino 之前。那他的想法其实是跟自由派，然后跟很多左派的东西类似的。你在确定这些东西之前，你不要再乱指控别人。好，那非常感谢大家收看我们今天的节目。那接下来呢，还是依旧是由神奇传播为我们大家提供的非常好看的传播音带小动画片。那非常感谢你的收看，我是弗丽莎，我是伊森，那我们就下次再见了，拜拜。某天，王明与斐宅在大学宿舍里休息。斐宅在看《时代周刊》，而王明正在看《圣经》。斐宅对于王明常去教会，没事就看《圣经》，早就感到不解，甚至觉得可笑。此刻，斐宅再也忍不住了。明哥，你常常花那么多时间看《圣经》，未免太落伍了吧？呃，你什么意思啊？没什么意思，只不过明哥，不如你跟我好好学学。你看我，我都是在看最新一期的《时代周刊》，这样才跟得上时代的步伐。但是你没想过吗？你这一期《时代周刊》，你下一期不就跟不上时代了吗？对不对？那那我下礼拜再买一本新的《时代周刊》，那我就也跟得上时代的步伐了。哈哈哈，你说你，我跟你说啊，你这样永远跟不上时代的步伐。其实每个时代都有不同的挑战和问题，《时代周刊》当然很好，但是唯独圣经中的真理才能解答每个时代人们心中真正的疑惑。呃，这。这之所以圣经在每个时代都高居全球畅销书排行榜榜首的原因啦。
。那听你这么一说，我也想好好读读圣经。没毛病，要不要明哥送你一本啊？谢谢明哥，但是请问有没有免费手机 APP 可以下载？